ಮಾನವರಿಗೆ ಪೂರ್ವ ಇತಿಹಾಸ ಕಾಲದಲ್ಲಿಂದಲೂ ಪರಿಚಯ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಲೋಹ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಬನ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಇಡೀ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನು ಈ ಪಾಠದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತೀರಿ ಇದೀಗ ನಾವು ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರದ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಂಯುಕ್ತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳ ರಚನೆಗೆ ಆಧಾರವೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಉದಾಹರಣೆ ಮೂಲಕ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಜೀವಿಗಳ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಉಸಿರಾಟ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತವೆ ಈ ಉಸಿರಾಟ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅವಕ್ಕೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನು ಸಸ್ಯಗಳು ದ್ವಿತಿ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಎನ್ನುವ ಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ಉತ್ಪಾದಿಸ್ತವೆ ಉಸಿರಾಟ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತಹ ಜೀವಿಗಳು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸ್ತವೆ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡನ್ನು ಸಸ್ಯಗಳು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಆಹಾರವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ತವೆ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನುವುದು ಕಾರ್ಬನ್ನ ಒಂದು ಸಂಯುಕ್ತ ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಂಯುಕ್ತಗಳ ಪಾಠವನ್ನು ನಾವು ಒಟ್ಟು ಆರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊದಲನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾವೆಲೆನ್ಸಿಯ ಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಎರಡನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ನ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಸ್ವಭಾವದ ಬಗ್ಗೆ ಮೂರನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪರ್ಯಾಪ್ತ ಮತ್ತು ಅಪರ್ಯಾಪ್ತ ಕಾರ್ಬನ್ ಸಂಯುಕ್ತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅನುರೂಪ ಶ್ರೇಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸುವ ಪದ್ಧತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಐದನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಸಂಯುಕ್ತಗಳ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗುಣಗಳು ಆರನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಥನಾಲ್ ಮತ್ತು ಎಥನೋಯಿಕ್ ಆಮ್ಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಭಾಗ ಒಂದು ಸಹವೇಲೆನ್ಸಿಯ ಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬಂಧ ಎಂದರೆ ಪರಮಾಣುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಆಕರ್ಷಣ ಬಲ ನಾವು ಸಹವೇಲೆನ್ಸಿಯ ಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂಬತ್ತನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಪದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪರಮಾಣು ಸಂಖ್ಯೆ ಆಟೋಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಇದು ಪರಮಾಣುವಿನ ಬೀಜ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರೋಟಾನುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸಹಿತ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಜೊತೆಗೆ ಆವರ್ತಕ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ವಸ್ತುವಿನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸಹಿತ ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಬೋರ್ ಪರಮಾಣು ಮಾದರಿ ಪ್ರಕಾರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನುಗಳು ಬೀಜ ಕೇಂದ್ರದ ಸುತ್ತ ವಿವಿಧ ಕವಚಗಳಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಕೆ ಕವಚ ಎಲ್ ಕವಚ ಎಂ ಕವಚ ಎನ್ ಕವಚ ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ಪರಮಾಣುವಿನ ಬೀಜ ಕೇಂದ್ರದ ಸುತ್ತ ವಿವಿಧ ಕವಚಗಳಲ್ಲಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನುಗಳ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಮೂರನೆಯ ಪದ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪರಮಾಣುವಿನ ಅತ್ಯಂತ ಹೊರ ಕವಚದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನುಗಳನ್ನು ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನುಗಳು ಎಂದು ನಾವು ಕರೀತೇವೆ ಈ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನುಗಳು ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತವೆ ಜೊತೆಗೆ ಬಂಧಗಳು ಏರ್ಪಡಲು ಈ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನುಗಳೇ ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಈಗ ಕಾರ್ಬನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಕಾರ್ಬನ್ನ ಪರಮಾಣು ಸಂಖ್ಯೆ ಆರು ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನುಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ಇದರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹಂಚಿಕೆ ಕೆ ಕವಚದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಲ್ ಕವಚದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅತ್ಯಂತ ಹೊರ ಕವಚ ಎಲ್ ಕವಚ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹಾಗಾಗಿ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನುಗಳು ನಾಲ್ಕು ಕಾರ್ಬನ್ನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಬನ್ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮೀಥೇನ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಪರಮಾಣುಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಹೊರ ಕವಚ ಭರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ರಾಜಾನಿಲ್ಲದ ವಿನ್ಯಾಸ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ನಿಯೋನ್ ಪರಮಾಣು ಸಂಖ್ಯೆ ಹತ್ತು ಅಂದರೆ ಹತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನುಗಳು ಇರ್ತವೆ ಇದರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹಂಚಿಕೆ ಕೆ ಕವಚದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಲ್
ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲನೇದು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಇದು ನಾಲ್ಕು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಿತ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ನಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ಹೊರ ತೆಗಿಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಶಕ್ತಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬರಲು ಕಾರ್ಬನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ತನ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಪರಮಾಣುನೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಧಾತುಗಳ ಪರಮಾಣುಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಹೀಗೆ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನುಗಳ ಹಂಚಿಕೆಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ಬಂಧವನ್ನು ನಾವು ಸಹ ವೇಲೆನ್ಸಿಯ ಬಂಧ ಎಂದು ನಾವು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಈಗ ಹಂಚಿಕೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನುಗಳು ಎರಡೂ ಪರಮಾಣುಗಳ ಕೊನೆಯ ಕವಚಗಳಿಗೆ ಸೇರಿರ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಎರಡೂ ಪರಮಾಣುಗಳು ಹಿಂಗೆ ಹಂಚಿಕೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜನಿಲದ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಪರಮಾಣು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತವೆ ಹೀಗೆ ಸಹವೇಲೆನ್ಸಿಯ ಬಂಧಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಹವೇಲೆನ್ಸಿಯ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊದಲನೇ ಉದಾಹರಣೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನ ಪರಮಾಣು ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಒಂದೇ ಇದರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಕೆ ಕವಚದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರುತ್ತದೆ ಆ ಕೆ ಕವಚ ಭರ್ತಿ ಆಗಲು ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಒಂದು ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪರಮಾಣು ಪರಮಾಣು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಲು ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರಾಜ ಅನಿಲವಾದ ಈಲಿಯಂನ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಣು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಣು ಉಂಟಾಗುವುದರ ಮೂಲಕ ಇದು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಈಗ ಹಂಚಿಕೆಯಾದಂತಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನುಗಳು ಎರಡೂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡುತ್ತವೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಾವು ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕಿ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಎರಡು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪರಮಾಣುಗಳು ಒಂದೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹಂಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತವೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಏಕಬಂಧ ಈ ಏಕಬಂಧವನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಗೆರೆ ಎಳೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ ಸತ ಸೂಚಿಸ್ತೇವೆ ಒಂದು ಗೆರೆ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹಂಚಿಕೆಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ಬಂಧವನ್ನು ನಾವು ಏಕ ಸಹವೇಲೆನ್ಸಿಯ ಬಂಧ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಉದಾಹರಣೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಎಂಟು ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹಂಚಿಕೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಕೆ ಕವಚದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಎಲ್ ಕವಚದಲ್ಲಿ ಆರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈ ಎಲ್ ಕವಚ ಭರ್ತಿ ಆಗಲು ಅಂದರೆ ಎಂಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳಿಗೆ ಆಗಲು ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಎರಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪರಮಾಣು ಎರಡು ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡು ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಣು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಅದು ತನ್ನ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರಾಜ ಅನಿಲವಾದಂಥ ನಿಯೋನ್ನ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತದೆ ಎರಡೆರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳ ಹಂಚಿಕೆಯಿಂದ ಎರಡು ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗಳ ನಡುವೆ ದ್ವಿಬಂಧ ಏರ್ಪಡುತ್ತೆ ಈ ದ್ವಿಬಂಧವನ್ನು ನಾವು ಎರಡು ಗೆರೆ ಎಳೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ ಸೂಚಿಸ್ತೇವೆ ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪರಮಾಣು ಎರಡೆರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳ ಹಂಚಿಕೆಯಿಂದ ಉಂಟಾದಂಥ ಬಂಧವನ್ನು ನಾವು ದ್ವಿ ಸಹವೇಲೆನ್ಸಿಯ ಬಂಧ ಅಥವಾ ದ್ವಿಬಂಧ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಉದಾಹರಣೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇದರ ಪರಮಾಣು ಸಂಖ್ಯೆ ಏಳು ಇದರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಕೆ ಕವಚದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಲ್ ಕವಚದಲ್ಲಿ ಐದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಲ್ ಕವಚ ಭರ್ತಿ ಆಗಲು ಅಂದರೆ ಎಂಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳಿಂದ ತುಂಬಲು ಇದಕ್ಕೆ ಮ
ಈ ಮೀತಿಯನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಇಂಧನವಾಗಿ ಬಳಸ್ತೇವೆ ಇದು ಜೈವಿಕ ಅನಿಲ ಹಾಗೂ ಸಂಪೀಡಿತ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಘಟಕವೂ ಹೌದು ಈಗ ಇದರ ರಚನೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಈಲಿಯಂನ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಕಾರ್ಬನ್ನ ವೇಲೆನ್ಸಿ ನಾಲ್ಕು ಇದು ಟೆಟ್ರಾವಲೆಂಟ್ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ತನ್ನ ಹತ್ತಿರದ ರಾಜ ಅನಿಲದ ವಿನ್ಯಾಸ ಹೊಂದಲು ಅಂದರೆ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರ್ಬನ್ ಈ ನಾಲ್ಕು ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪರಮಾಣುನೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಮೀಥೇನ್ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಸಿ ಎಚ್ ಫೋರ್ ಇದುವರೆಗೂ ನಾವು ಕಾರ್ಬನ್ನ ಸಹವೇಲೆನ್ಸಿಯ ಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಭಾಗ ಎರಡು ಕಾರ್ಬನ್ನ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಸ್ವಭಾವದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇ